আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের সাধারণ গণিত অনুশীলনী 9.2 কে নিয়ে কেমন তো 9.2 এর মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে আমরা এই চ্যাপ্টারে কিছু বেসিক হ্যাঁ প্রমাণ নিয়ে কথা বলবো অথবা বেসিক কিছু কথা বলবো যেগুলো তোমাদেরকে সাপোর্ট করতে খুব সহযোগিতা করবে কেমন তো আসো আলোচনা শুরুতে আমরা 30 ডিগ্রি এবং 60 ডিগ্রি কোণে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় করব অর্থাৎ sin 30 ডিগ্রি বলতে আমরা কি বুঝি cos 30 ডিগ্রি বলতে কি বুঝি এইভাবে তো এগুলো নির্ণয় করার জন্য আসো আমরা কি করব প্রথমে x ও z একটা কোণ অঙ্কন করব যে কোণের মান হচ্ছে কত ডিগ্রি মনে করো যে কোণের মান হচ্ছে 30 ডিগ্রি কেমন x ও z নামক একটা কোণ অঙ্কন করব যে কোণের মান হচ্ছে 30 ডিগ্রি তো যেহেতু মূলত ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দ্বারা ত্রিভুজের কোনো কোণের সাথে বাহুর সম্পর্ক প্রকাশ করে তা আমরা এটাকে একটা ত্রিভুজের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব সমকোণে ত্রিভুজের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব তার জন্য ও জেড অক্ষ থেকে বা ও জেড রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু মনে করো আমরা পি নিলাম হ্যাঁ তো পি থেকে ও এক্স অক্ষের উপর আমরা একটা লম্ব মনে করো পি এম অঙ্কন করে নিচ্ছি পি এম অঙ্কন করে নিচ্ছি কেমন আচ্ছা এই হচ্ছে ও তোমার কি ও জেড অক্ষ থেকে ও এক্স অক্ষের উপর একটা লম্ব হচ্ছে পি এম তার মানে এটা নব্বই ডিগ্রি কেমন আচ্ছা তাহলে আমরা একটা সমকোণের ত্রিভুজ পেয়ে গেছি যেটার নাম হচ্ছে ও পি এম এরকম একটা সমকোণের ত্রিভুজ আমরা পেয়ে গেছি সমস্যা হচ্ছে যেহেতু কোনের সাথে বাহুর সম্পর্ক প্রকাশ করে আমরা এখানে কোনো বাহুর মান জানি না যেমন ও পি বাহুর মান কত যায় না পি এম বাহুর মান কত যায় না ও এম বাহুর মান কত জানি না এবং কথার কথা মন করে এই বাহুর একটা দৈর্ঘ্য এ ধরো নিলেও আমরা এই এ এর সাথে অন্যান্য বাহুগুলোকে কিন্তু সম্পর্কিত করতে পারি না মানে এ বি সি এরকম বলা যেতে পারে কিন্তু এর সাথে বিয়ের বা বিয়ের সাথে সি এর এরকম কোনো সম্পর্ক তুমি স্থাপন করতে পারছো না হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ধরো আমরা এই কাজটা করতে পারি যে পি এম কে আমরা একটু পিছনের দিকে বর্ধিত করব পি এম কে মনে করো আমরা পি কিউ পর্যন্ত বর্ধিত করলাম পি এম কে আমরা পি কিউ পর্যন্ত বর্ধিত করলাম যেখানে শর্ত হচ্ছে পি এম এবং পি কিউ পরস্পর সমান ওকে পি এম এবং পি কিউ পরস্পর সমান তো সমান বোঝানোর জন্য আমরা এটাকে একটা দাগ দ্বারা চিহ্নিত করতেছি অর্থাৎ পি এম এবং পি কিউ পরস্পর সমান এরপর আসো আমরা ও কিউ যোগ করব ও কিউকে আমরা যোগ করে নিচ্ছি ওকে ও কিউকে আমরা যোগ করে নিচ্ছি কেমন তো দেখো ও কিউ যোগ করলাম তাহলে দেখো এই দুটা ত্রিভুজকে যদি আমরা এখন কম্পেয়ার করি যে কোন কোন ত্রিভুজ ও পি এম এবং ও কিউ এম এই দুটো ত্রিভুজে দেখো পি এম বাহুটা কিউ এম বাহুয়ের সমান ও এম তাদের সাধারণ বাহু এবং এই যে কোনটা আই মিন পি এম ও কোন আর এই ত্রিভুজের ও এম কিউ কোন পরস্পর কি বলো সমান তাহলে এই দুটো ত্রিভুজ সর্বসম আর এই দুটো ত্রিভুজ সর্বসম বলে তাহলে এদের এই যে বাহুটা দেখতে পাচ্ছ এই বাহুটা এই ত্রিভুজের এই বাহুয়ের অর্থাৎ ও কিউ বাহু ও পি বাহুয়ের সমান ওকে এবং এই যে কোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কোনটা কোন কোনের সমান বলো তো অবভিয়াসলি এই কোণের সমান হবে এটা ত্রিশ ডিগ্রি হলে এটা ত্রিশ ডিগ্রি হবে এবং এই কোণের মান কত এই কোনটা এই কোণের সমান হবে আমরা এই কোণের মানও নির্ধারণ করে ফেলতে পারি যেমন এটা নব্বই ডিগ্রি এটা তিরিশ ডিগ্রি যেহেতু তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে অবভিয়াসলি এই কোণের মান হবে কত ডিগ্রি বলো সিক্স ডিগ্রি এবং ত্রিভুজ তো সর্বসম হওয়ার কারণে এটা যদি সিক্স ডিগ্রি হয় এই কোণটাও কত ডিগ্রি হবে বলো অবভিয়াসলি সিক্স ডিগ্রি হবে তাই না জি তাহলে দেখো এই যে বড় এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছ ও পি কিউ এই ত্রিভুজটার এই কোন সিক্সটি ডিগ্রি এই কোন সিক্সটি ডিগ্রি এই কোণের মানও সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ কেমন সমবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ এই বাহুর দৈর্ঘ্য যত এই বাহুর দৈর্ঘ্য তত এই বাহুর দৈর্ঘ্য তত কেমন তো আসো এই বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা আলোচনা সুবিধা দিই এটুকু অংশকে যদি আমরা এ ধরি তাহলে এটুকু অংশ কিন্তু কিউ এম পরিমাণ অংশ কিন্তু এই হবে অর্থাৎ পি কিউ অংশের পরিমাণ দাঁড়ালো কত এ প্লাস এ মানে টু এ যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে ও কিউর মানও হবে কত বলো টু এ ওকে এবং ও পি অংশের দৈর্ঘ্য হবে কত বলো তো টু এ কেমন তাহলে দেখো আমরা এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুকে কি করলাম বলো এর সাথে সম্পর্কিত করে লিখলাম কিন্তু আমরা মূলত কথা বলবো কোন ত্রিভুজকে নিয়ে ও পি এম এই ত্রিভুজকে নিয়ে আমরা কথা বলবো এটুকু অংশ আমরা নিয়ে আসলাম মূলত বাহুগুলোকে একটা নির্দিষ্ট মান দ্বারা প্রকাশ করার জন্য কেমন তা আসো এই ত্রি এই ত্রিভুজ নিয়ে কথা বলবো অথবা এই ত্রিভুজ নিয়ে তার জন্য আমাদেরকে ও এম বাহুর মান জানা দরকার হবে কেমন তো তুমি পিথাগুলাসের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে যেহেতু একটা সমকোণের ত্রিভুজ সমকোণের বিপরীত বাহুটা অতিভুজ 
অথবা পিথাগোরাস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে তুমি ও এম বাহুর দৈর্ঘ্য বের করে ফেলতে পারবা যেমন পিথাগোরাস ফর্মুলা থেকে আমরা কি পাবো যে ও পি স্কোয়ার সমান হচ্ছে ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার তাই না তাহলে তোমার টার্গেট হচ্ছে ও এম এর মান নির্ণয় করা তাহলে ও এম স্কোয়ার সমান আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ও পি স্কোয়ার মাইনাস পি এম স্কোয়ার কেমন তাহলে দেখো ও এম সমান কত সুতরাং ও এম সমান আমাদের হাতে দাঁড়াবে রুট ওভার ও পি স্কোয়ার মাইনাস পি এম স্কোয়ার তো ও পির পরিবর্তে ও পির মান বসিয়ে দেওয়া যাক ও পির মান হচ্ছে টু এ তা হবে টু এ স্কোয়ার আর পি এম এর মান কত পি এম এর মান হচ্ছে এ মাইনাস এ স্কোয়ার কেমন তো দেখো ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মানে থ্রি এ স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা কত পাচ্ছি থ্রি এ স্কোয়ার মানে রুট ওভার থ্রি এ স্কোয়ার তো এটাকে তুমি যদি রুট উঠাও তুমি বাবা এ রুট থ্রি বা রুট থ্রি এ তার মানে আমরা দেখো ও এম বাহু দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম কত রুট থ্রি ইন্টু এ রুট থ্রি এ তাহলে দেখো পি ও এম থ্রি বুজের আমরা এখন প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য জানি তাহলে আমরা খুব সহজে সেন ত্রিশ ডিগ্রি কোণের মান বের করে ফেলতে পারবো কস ত্রিশ ডিগ্রি কোণের মান বের করতে পারবো অথবা ত্রিশ ডিগ্রি কোণের যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো আছে সেগুলো আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো যখন আমি ত্রিশ ডিগ্রি নিয়ে কথা বলবো তখন এটা তো সমকোণ তো সমকোণের বিপরীত বাহুটা অতিবুস এটা নির্ধারিত যে এটা অতিবুস তাহলে ত্রিশ ডিগ্রি কোণ নিয়ে যখন কথা বলবো এই কোণের সাপেক্ষে এটা হচ্ছে বিপরীত বাহু এবং এটা হচ্ছে কোন সংলগ্ন বাহু কেমন জি তাহলে আসলে আমরা সাইন থিটা সমান কি বলবো ওকে সাইন থিটা বলতে সাইন ত্রিশ ডিগ্রি সমান আমরা কি বলবো দেখো সাইন ত্রিশ ডিগ্রি সমান আমরা বলবো সাইন ত্রিশ ডিগ্রি সমান তোমরা কি জানো বিপরীত বাহু বায়ু অতিবুজ বিপরীত বাহু এই কোনো সাপেক্ষে এটা হচ্ছে বিপরীত বাহু অথবা লম্ব বায়ু অতিবুজ হ্যাঁ তো লম্ব হচ্ছে পি এম পি এম অতিবুজ হচ্ছে ও পি তাহলে আমরা বলবো সাইন ত্রিশ ডিগ্রি সমান হচ্ছে পি এম ডিভাইডেড বাই ও পি পি এম এর মান কত পেলাম আমরা বলো পি এম এর মান হচ্ছে এ আর ও পির মান কত টু এ তাই না তাহলে এই ক্যান্সেল করে দাও রেজাল্ট পাচ্ছ হাফ তাহলে তুমি সাইন ত্রিশ ডিগ্রির মান কত পেয়ে গেল বলো হাফ পেয়ে গেল একইভাবে আমরা কোষেক ত্রিশ ডিগ্রির মান বের করে ফেলতে পারবো যেমন কোষেক কোষেক থার্টি ডিগ্রি কোষেক থিটার সমান তোমরা সাইনের উল্টো জানো অর্থাৎ অতিবুজ বাই লম্ব বা অতিবুজ বাই বিপরীত দাও অর্থাৎ ও পি ডিভাইড বাই পি এম তো ও পির মান কত ও পির মান হচ্ছে তোমার টু এ আর পি এম এর মান হচ্ছে এ ক্যান্সেল করে দাও রেজাল্ট আসবে টু কেমন এরপর আসলে আমরা কসের দিকে চলে যাচ্ছি যে কস ত্রিশ ডিগ্রি মান কত আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব কস থিটা বা কস ত্রিশ ডিগ্রি সমান তোমরা জানো যে ভূমি বাই অতিবুজ অথবা সংলগ্ন বাহু বাই অতিবুজ আই মিন ও এম ডিভাইডেড বাই ও পি কেমন তাহলে আমরা এখানে লিখব কি ও এম ডিভাইডেড বাই ও পি ও এম এর মান কত দেখলাম আমরা বলো রুট থ্রি এ আর ও পির মান হচ্ছে টু এ এ এ ক্যান্সেল করে দাও আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু এবার আসলে আমরা সেক থার্টি ডিগ্রির মান ফাইন্ড আউট করবো যে সেক থার্টি ডিগ্রি সমান কত সেক থার্টি হচ্ছে কস থার্টি ঠিক উল্টোটা মানে অতিবুজ ডিভাইড বাই সংলগ্ন বাহু অথবা অতিবুজ বাই ভূমি কেমন তাহলে হবে ও পি ডিভাইড বাই ও এম এখান থেকে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি কত ও পির মান হচ্ছে টু এ এবং ও এম এম ও এম এর মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই এ এ এ ক্যান্সেল করে দাও তোমাদের হাতে রেজাল্ট আসবে টু বাই রুট থ্রি কেমন এরপরে চলে আসো আমরা টেনের দিকে চলে যাচ্ছি যে টেন থার্টি ডিগ্রি মান কত টেন থার্টি ডিগ্রি মান হচ্ছে তোমার টেন থিট ইজ ইকুয়াল টু তুমি জানো যে বিপরীত বাহু বাই সংলগ্ন বাহু অথবা লম্ব বাই ভূমি আই মিন এই ত্রিভুজের সাপেক্ষে পি এম ডিভাইডেড বাই ও এম বলবো আমরা হ্যাঁ তাহলে আমরা বলবো পি এম ডিভাইডেড বাই ও এম তো পি এম এর মান তুমি দেখতে পেয়েছ এ এবং ও এম হচ্ছে রুট থ্রি এ এ এ ক্যান্সেল করে দাও তুমি পাচ্ছ ওয়ান বাই রুট থ্রি কেমন এরপর আসো কটের দিকে চলে যাচ্ছি যে কট থার্টি ডিগ্রি মান কত হবে কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু টেন এ ঠিক উল্টোটা টেন যদি হয় লম্ব বাই ভূমি অথবা বিপরীত বাহু বাই সংলগ্ন বাহু কট হবে সংলগ্ন বাহু বাই বিপরীত বাহু অর্থাৎ ও এম ডিভাইডেড বাই পি এম ও এম এর মান কত ও এম এর মান হচ্ছে রুট থ্রি এ আর পি এম এর মান হচ্ছে এ ক্যান্সেল করে দাও তুমি পাচ্ছ অনলি রুট থ্রি তাহলে দেখো আমরা ত্রিশ ডিগ্রির জন্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর মান কি করে ফেললাম ফাইন্ড আউট করে ফেললাম সাইন থার্টি এত কস কোসেক থার্টি এত কস থার্টি এত সেক থার্টি এত টেন থার্টি এত কট থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে এত ওকে তাহলে আমরা থার্টি ডিগ্রি কোনে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতটাকে কমপ্লিট করে ফেললাম এবার আসো সিক্সটি ডিগ্রি কোনো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করবো অর্থাৎ এই সিক্সটি ডিগ্রির জন্য 
তো তুমি যখন সিক্সটি ডিগ্রি নিয়ে কথা বলবা এই কোণের সাপেক্ষে এটা তো সমকোণ সমকোণের বিপরীত বাহু তো অতিবুজ তাহলে এই কোণের সাপেক্ষে ও এম হয়ে যাবে বিপরীত বাহু বা লম্ব এবং পি এম হয়ে যাবে সংলগ্ন বাহু বা ভূমি কেমন তাহলে সাঁত্রিশ ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা কি কি বলবো সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু তোমরা জানো যে লম্ব বাই অতিবুজ অথবা বিপরীত বাহু বাই অতিবুজ তো এখানে বিপরীত বাহু হচ্ছে ও এম তাহলে আমরা বলবো ও এম ডিভাইড বাই অতিবুজ হচ্ছে কত ওপি হুম ও এম ডিভাইড বাই ওপি ও এম এর ভ্যালু কত ও এম হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইড বাই রুট থ্রি এ আর ওপির ভ্যালু হচ্ছে টু এ তাহলে এ এ ক্যান্সেল হয়ে যাবে তোমরা পাচ্ছ কত রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু একইভাবে তোমরা কোসেক থার্টি ডিগ্রি কোসেক সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটি ডিগ্রি সেক্স সিক্সটি ডিগ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি এবং কট সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে এখানে একটা তালিকা তৈরি করে ফেলো কেমন হ্যাঁ আমরা এই ফিগার থেকে সিক্সটি ডিগ্রি কোনো ত্রিকোণমিতি কোনো উপাধিগুলো নির্ণয় করে ফেলতে পারবো তার প্রথমটা তোমাদেরকে আমি নির্ণয় করে যেভাবে দেখালাম তোমরা বাকিগুলো একই ফর্মেটে নির্ণয় করে ফেলো কেমন এবার আমরা চলে যাবো যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনো ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর মান কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে কেমন তো তার জন্য আমরা একটা কোন এক্স ও জেড সমান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অঙ্কন করে নিচ্ছি এক্স ও জেড ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করে নিচ্ছ যেহেতু ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দ্বারা কোণের সাথে বাহুর সম্পর্ক প্রকাশ করে তাই আমরা এক্স ও জেড এই বাহুগুলো বাহু দুটাকে নিয়ে একটা ত্রিভুজ গঠন করব ধরো ও জেড অক্ষের উপর তুমি একটা বিন্দু পি নিলা তাই পি থেকে ত্রিভুজ গঠন করার জন্য আমরা পি থেকে ও এক্স এর উপর একটা লম্ব মনে করো পি এম অঙ্কন করে নিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমরা একটা সমকোণে ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম যেটা নাম হচ্ছে ও পি এম কেমন যার ও এম পি কোন বা পি এম ও কোনের মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এটা ফর এই কোণের মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এ অবভিয়াসলি এই কোণের মানও কত ডিগ্রি হবে বলো ফর্টি ডিগ্রি হবে তাহলে যেহেতু দুইটা কোণের মান সমান আর এই কোন সংলগ্ন বাহুগুলো পরস্পর কি হবে বলো সমান হবে ওকে তার মানে ও এম এবং পি এম এই দুটা বাহু পরস্পর সমান হবে তার মানে এটা একটা সমদি বাহু সমকোণী ত্রিভুজ কথার কথা এ বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এই হয় তাহলে অবভিয়াসলি এ বাহুর দৈর্ঘ্য কত হয়ে যাবে বলো এই হয়ে যাবে সমান হওয়ার কারণে আমাদেরকে আর বাড়তি অঙ্কন করতে হচ্ছে না আমরা এই বাহুকে এ এ বাহুকে এ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এই বাহুটাকেও আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো পিথাগোরাসের ফর্মুলা অনুযায়ী ওকে তো আসলে আমরা পিথাগোরাসের ফর্মুলা অনুযায়ী কি পাচ্ছি যে ও পি স্কোয়ার ইজ ইকোয়ালটা আমরা পাচ্ছি ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার কেমন তাহলে ও পি ইজ ইকুয়াল টু কত রুট ওভার ও এম স্কোয়ার প্লাস ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার তো ও এম এর ভ্যালু এ আর পি এম এর ভ্যালু হচ্ছে এ তার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস কত এ স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে টু এ স্কোয়ার রুট ওভার টু এ স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে রুট টু ইন্টু এ তাই না ওকে তাহলে আমরা ও পির ভ্যালু পেয়ে গেলাম রুট টু এ এবার আসলে আমরা আগের মতো করে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনো ত্রিকোণমিতি কোনো পাত বের করে ফেলতে পারবো ধরো আমরা এই কোণ নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই কোণের সাপেক্ষে এটা তো সমকোণে ত্রিভুজ এইটা সমকোণ এই কোনটা সমকোণ তাহলে সমকোণের বিপরীত বাহুকে আমরা অতিবুজের জন্য অতিবুজ হিসাবে ফিক্সড করে ফেলবো তা যখন তুমি এই কোণ নিয়ে কথা বলবা এ বাহু হবে বিপরীত বাহু বা লম্ব এবং এ বাহু হবে সংলগ্ন বাহু বা ভূমি কেমন তাহলে আসলে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান আমরা কত বলবো সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান আমরা জানি লম্ব বাই অতিবুজ বা বিপরীত বাহু বাই অতিবুজ তো বিপরীত বাহুটা হচ্ছে পি এম আর অতিবুজ হচ্ছে কি বলতো ওপি আমরা বলবো পি এম ডিভাইডেড বাই ওপি পি এম সমান কত পি এম সমান হচ্ছে এ আর অতিবুজ ওপি সমান কত রুট টু এ তাই না রুট টু এ এর সাথে এই ক্যান্সেল করে দাও তুমি পাচ্ছ ওয়ান বাই রুট টু এরপরে আসো আমরা চলে যাচ্ছি কোসেক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোসেক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওকে কোসেক হচ্ছে সাইনের উল্টু আমরা বলবো ওপি ডিভাইড বাই পি এম ওপি এর মান হচ্ছে রুট টু এ আর পি এ ওপি তোমার পি এম এর মান হচ্ছে শুধু এ আমরা এখান থেকে রেজাল্ট পাচ্ছি অনলি রুট টু এবার আসলে আমরা চলে যাবো কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইজ ইকাল টু কত কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেগুলো তোমরা জানো সংলগ্ন বাউ ডিভাইড বাই অতিবুজ অথবা ভূমি ডিভাইড বাই অতিবুজ তার মানে ও এম ডিভাইড বাই ওপি কেমন আমরা বলবো ও এম ডিভাইড বাই ওপি তো ও এম সমান আমরা কত পেলাম ও এম সমান এ এবং ওপির মান হচ্ছে রুট টু ইন্টু এ তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমাদের রেজাল্ট আসবো ওয়ান বাই রুট টু কেমন এরপর আমরা বের করব স্যাক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফেলো তোমরা জন্য
टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्ल टू की जी टेन थीट इज इक्ल टू जी विपरीत बाहु बै संलग्न बाहु अथवा लम्ब बै भूमि तेल पी एम डिवाइड बो एम कैमन बोलो पी एम डिवाइड बो एम तो पी एम एर भू ए और ओ एम एर भू हे ए डिवाइड कर दो वन हो जाए हाँ इरपर आसो आप चले जाट फोर्टी फाइव डिग्री भैल्यू फाइंड आउट करते कट फोर्टी फाइव डिग्री टेन फोर्टी फाइव डिग्री गुणत्म विपरीत राशि मैंने मान ट चेन्ज हो जाए लब हर ए हर लब हो जाए ओ एम डिवाइड बी एम रेजल्ट एक ही ए इज इक्ल टू वन तेल देखो हमें तुम्हारे फोर्टी फाइव डिग्री को त्रिकोणमितिक अनुपात छा त्रिकोणमितिक अनुपात मान कि निल तो बेर निल एरपर चले जाब् जिरो डिग्री और नाइनटी डिग्री को त्रिकोणमितिक अनुपात मान कि बेर करते हैं निर्णय करते हैं तो चले आसलम जिरो डिग्री को त्रिकोणमितिक अनुपात मान निर्णय करब तब एक क्षेत्र में देखते हैं जो त्रिभुजे को मान जिरो डिग्री होते हैं देखो जिरो डिग्री को त्रिकोणमितिक अनुपात मान हमें क्या भाव निर्णय करब धरो हमें एक समकोण त्रिभुज अंकन कर सी हम एक समकोण त्रिभुज बीकोण हम समकोण ओके बीकोण हम समकोण और हमारे कांखित को मान हे सी हमें जेको नहीं कथा बोल सिकोण हमारे कांखित को तो ये सिकोण मान क्योंकि जिरो डिग्री ना तो ख्याल करो सिकोण मान जत जिरो डिग्री होते थको सिकोण मान जिरो डिग्री जख हो मैं जख कमते थको ख्याल करी तो एक जो ये मान कमते थे ओके ये जो कमे जाए तक कि जे आकटू कमे गलो सिकोण ए पजिशन थे पजिशने चले आसल ओके कैमन तक ये एट बी एट सी तरह सिकोण मैं आगे जा कमे गए यह कमते कमते जो जिरो डिग्री है ओके ख्याल करो और कमे जा सरि आपको कम देखा तुम्हारे जो आओ कमे गल कौन तक ये हलो सी एट एट बी तुम्हारा एक जिस ख्याल कर सो सी कोण मान जो कम से एक कोण सपेक्षे ये हम विपरीत बाहू विपरीत बाहू दुर्ग तद कि बोलो कमे जातिबुष्ट धीरे धीरे कार ऊपर बोलो संलग्न बाहू बा भूमिर ऊपर पतित हो तईना तो ख्याल करो जख जिरो डिग्री एके बारे जिरो डिग्री दिखे चले आसो आओ कमे कमे गलो एके बारे कमे गलो क्योंकि एख तो सिकोण के जिरो डिग्री बला जाए ना ना बला जाए ना क्योंकि विपरीत बाहू तो खूब कमे गे तईना तो जो जिरो डिग्री है अर्थात एसि अतिबुज एसि तुम्हारे कि बल एना सरि एट बी और यहाँ के दर इंडिकेट करतीबुज एसि जो बीसर ऊपर पतित हो ठीक तक ही सिकोण मान क्यों जिरो डिग्री हो जाए जमन ये सिबि ये सिबि जेटा तो संलग्न बाहू छो ए सिबिर ऊपर जो अतिबुज एसि पतित हल एसि पतित हल तक सिकोण मान जिरो डिग्री हो गल अर्थात बीसि जे बराबर बीसि जे बराबर एसिओ ठीक जदि एक ही बराबर है तक सिकोण मान कत डिग्री हो जाए जिरो डिग्री हो जाए तो देखो सिकोण मान जिरो डिग्री हम तक विपरीत बाहुर मान कत हो जाए जिरो हो जाए विपरीत बाहू हारिए जाए मैं जिरो हो जाए अतिबुज और भूमि व संलग्न बाहू परस्पर समान हो जाए तो देखो को मान जो जिरो है त्रिभुज को मान जो जिरो है तक अतिबुज मान तुम विपरीत बाहुर मान शून्य हो जाए भूमि और अतिबुज परस्पर की हो जाए बोलो समान हो जाए जेटा के बोलि तेल देखो सिकोण मान जिरो एर जो सिकोण मान शून्य डिग्री हम हमें जो त्रिभुज नहीं कथा बोल से त्रिभुजर विपरीत बाहू बा लम्ब विपरीत बाहू बा लम्बे दुर्ग कत हो बोलो लम्बे दुर्ग इज इक्ल टू जिरो एकक जिरो एकक कौन एरपर तुम संलग्न बाहू संलग्न बाहू बा भूमिटा का समान हो जाए बोलो कथित अतिबुजे समान हो जाए जेटा के अतिबुज धरे से अतिबुजे समान हो जाए कैमन जी एबारे सैन जिरो डिग्री मान बेर करब क जिरो डिग्री मान ये बेर जाब जमन सैन जिरो डिग्री बोलते कि बुझे सैन जिरो डिग्री समान बोलते बुझी विपरीत बाहू डिवाइड बतिबुज विपरीत बाहू विपरीत बाहू बतिबुज तैना अतिबुज विपरीत बाहू बा लम्ब बतिबुज तो देखो जान लम्बे भैल्यू कत जिरो और अतिबुज तो अतिबुजी ना तो जिरो डिवाइड बोलते परि अतिबुज तुम्हारा जो जिरो बामथिंग इज इक्ल टू हम कत जिरो 
তাহলে সান জিরো ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে জিরো এবার আসো কোসেক জিরো ডিগ্রি ভ্যালু আমরা কি বলবো কোসেক জিরো ডিগ্রি সমান আমরা বলবো কোসেক হচ্ছে সাইনের বিপরীত গুণাত্মক বিপরীত রাশি অর্থাৎ অতিবুজ বাই বিপরীত বাহু বলতে হবে আমাদেরকে অতিবুজ বাই বিপরীত বাহু তাই না বিপরীত বাহু তাহলে আমরা বলবো অতিবুজ বিপরীত বাহুর মান হচ্ছে জিরো অতিবুজ বাই জিরো তো তোমরা যেন সামথিং ডিভাইড বাই জিরো মানে হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণেয় কেমন অসংজ্ঞায়িত মানে এটার মান আমরা নির্ণয় করতে পারি না বা বাস্তব সংখ্যার মধ্যে এর কোনো মান নেই এবার আসো ক জিরো ডিগ্রি মান আমরা ফাইন্ড আউট করতে যাচ্ছি ক জিরো ডিগ্রির মান কত ক জিরো ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল আমরা জানি সংলগ্ন বাহু বাই অতিবুজ সংলগ্ন বা কস্তিটা সমান আমরা জানি সংলগ্ন বাহু বাই অতিবুজ এখানে থিটা বলতে মূলত জিরো ডিগ্রিকে বোঝানো হচ্ছে তো সংলগ্ন বাহু বলেছিলাম সংলগ্ন বাহু বা অতিবুজ পরস্পর কি বলতো সমান তাহলে তুমি সংলগ্ন বাহু সমান অতিবুজ লিখতে পারো ব্যাপারটা দাঁড়াবে কেমন বলতো অতিবুজ বাই অতিবুজ তাই না অতিবুজ ডিভাইড বাই অতিবুজ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত বলতো ওয়ান তাই ক জিরো ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান এরপর আমরা চলে যাব সেক জিরো ডিগ্রি মান ফাইন্ড আউট করতে সেক জিরো ডিগ্রি সমান হচ্ছে তোমার কি অতিবুজ বাই সংলগ্ন বাহু অতিবুজ বাই সংলগ্ন বাহু বা ভূমি তো তোমরা যেহেতু দেখেছ অতিবুজ আর সংলগ্ন বাহু পরস্পর সমান তাহলে এটার মান কত আসবে বলো ওয়ান আসবে এবার আসো আমরা বের করতে যাচ্ছি টেন জিরো ডিগ্রির মান কত কেমন টেন জিরো ডিগ্রি তো টেন জিরো ডিগ্রি সমান আমরা কি জানি আমরা জানি বিপরীত বাহু বাই সংলগ্ন বাহু বিপরীত বাহু ডিভাইড বাই সংলগ্ন বাহু কেমন তো আমরা বিপরীত বাহুর মান দেখলাম জিরো সংলগ্ন বাহু তো অতিবুজের সমান জিরো বাই সংলগ্ন বাহু জিরো বাই সামথিং ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি জিরো কেমন এবার আসো আমরা কট জিরো ডিগ্রি মান ফাইন্ড আউট করতে যাচ্ছি কট জিরো ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলবো টেনের গুণাত্মক বিপরীত রাশি মানে টেনের জন্য যেটা লিখেছো কটের জন্য তার ঠিক লব হর হর লব করে লিখতে হবে কেমন তো সংলগ্ন বাহু ডিভাইড বাই বিপরীত বাহু কেমন বিপরীত বাহুর মান আমরা জানি জিরো এবং সংলগ্ন বাহুকে সংলগ্ন বাহুর ফর্মে রেখে দিলাম এবার দেখো সামথিং ডিভাইড বাই জিরো ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি বলতো অনির্ণীয় বা অসংজ্ঞায়িত কেমন অসংজ্ঞা ওকে তাহলে দেখো আমরা জিরো ডিগ্রি কোনো ত্রিকোণমিতি কোনো উপাতের মান বের করে ফেললাম সাইন জিরো ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো কোসেক জিরো ডিগ্রি হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত কস জিরো ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সেক জিরো ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু অলসো ওয়ান টেন জিরো ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত টেন জিরো ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো এবং কট জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণীয় কেমন এরপরে চলো আমরা বের করতে যাচ্ছি নাইনটি ডিগ্রি কোনে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কেমন তো দেখো নাইনটি ডিগ্রি কোনো ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের জন্য আমরা একটা সমকোণে ত্রিভুজ অঙ্কন করে নিচ্ছি ওকে ধরো আগের মতো যদি বলি এটা হচ্ছে এ এটা বি এটা হচ্ছে সি এ বি সি একটা সমকোণে ত্রিভুজ এবং আমরা যে কোন নিয়ে কথা বলবো সেই কোন হচ্ছে সি ওকে এখন সি কোণের মান যদি নব্বই ডিগ্রি হয় যদি একটা ত্রিভুজে দুটো কোণের মান এট টাইম নব্বই ডিগ্রি হয় না মানে দুটো কোণের মান এট টাইম নব্বই ডিগ্রি হলে সেটাকে ত্রিভুজ বলা যাবে না তো দেখো তারপর কনসেপ্টটা কি যে সি কোণের মান যদি নব্বই ডিগ্রি হয় সি কোণ যদি নব্বই ডিগ্রি হতে থাকে তখন দেখো এ সি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে এখন যে পজিশন হচ্ছে সেই পজিশন থেকে ধীরে ধীরে কী হতে থাকবে বলো বড় হতে থাকবে তখন সি কোণের মান নব্বই ডিগ্রি হবে হ্যাঁ এবং এ সি যত বড় হতে থাকবে বি সির মান তত কী হতে থাকবে কমতে থাকবে মানে এ সি এ বির উপর সমপাতিত হবে তখন এই সি কোণের মান কত ডিগ্রি হয়ে যাবে বলো নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে যেমন দেখো যদি এ সির মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তখন কি হলো যে বি সির দুর্গ কমে যাচ্ছে এ সির মান দেখো এ বি এ বি এ বি কে এ বির পজিশন আমি রেখে দিলাম তখন এ সির মান তুলনামূলকভাবে আগে থেকে কি হয়ে গেল বলো বেড়ে গেল আগে কোনের মান যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় এখন কোনটার মান ধরো সিক্সটি ডিগ্রি হয়ে গেছে বেড়ে গেছে তাহলে দেখো আর একটু বাড়িয়ে দিই হ্যাঁ আর একটু যদি আমরা বাড়িয়ে দিই সি কোন মানকে যদি আমরা আরও বৃদ্ধি করি বি সির মান তখন কি হয়ে যায় বলো আরও ছোট হয়ে যায় এভাবে ছোট হতে হতে যখন সি কোণের মান যখন এ সি বাহুটা কার বাহু কার সাথে বলো এ বি বাহুর সাথে কি হয়ে যাবে বলো একীভূত হয়ে যাবে যেমন দেখো যে এ বিকে এ বির পজিশনে রেখে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের এ বি এবং সি কোণের মান আরও বেড়ে গেল হ্যাঁ এবং বি সির মান আরও ছোট হয়ে গেল এভাবে এ সি বাহুটা যখন এ বি বাহুর উপর সমপাতিত হয়ে যাবে খেয়াল করো এ বি কে এ বির পজিশনে রেখে দিলাম 
এটা হচ্ছে তোমার কত এস সি তাই না এটা বি এটা এ এটা সি আমরা সি কোণের মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে নব্বই ডিগ্রির দিকে যত নিয়ে যাচ্ছি তত বি সি জিরোর দিকে চলে যাচ্ছে এবং এ বি এবং এস সি পরস্পর কি হয়ে যাচ্ছে বলো সমপাতিত হয়ে যাবে এবং একটা সময় যখন এ বির সাথে এ বির সাথে এস সিটা যখন কি হয়ে যাবে বলো মিশে যাবে খেয়াল করো এটা এ বি এবং এটাই এ সি তখন সি কোণের মান বৃদ্ধি পেয়ে নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে তাই না সি কোণের মান বৃদ্ধি পেয়ে কত ডিগ্রি হয়ে যাবে বলো নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে এবং বিসির মান হারিয়ে যাবে বিসি জিরো ডিগ্রি হয়ে যাবে তাহলে দেখো যখন কোণের মান নব্বই ডিগ্রি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কথিত যেটা সংলগ্ন বাহু ছিল এটা জিরো হয়ে গেল যেটা অতিভূত ছিল সেটা কথিত তোমার কি বললাম এটাকে বিপরীত বাহু সমান হয়ে গেল ওকে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি কনক্লুশনে যাব আমরা বলবো যে সংলগ্ন বাহু সংলগ্ন বাহু ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যাবে সংলগ্ন বাহু বা যেটাকে আমরা ভূমি বলে থাকি ভূমিটা জিরো হয়ে যাবে অতিভূজ ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু বিপরীত বাহু হয়ে যাবে কেমন বিপরীত বাহু বা লম্ব হয়ে যাবে কেমন তো দেখো তোমরা সংলগ্ন বাহু সম্পদ সমান ধারণা পেয়ে গেছ অতিভূজ বা বিপরীত বাহু বা লম্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছ এবার আমি আশা করব তোমরা সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি সরি সাইন নাইনটি ডিগ্রির ভ্যালু তারপরে তোমার কোসেক নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু সেক নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু তোমার কস নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু টেন নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু এবং কট নাইনটি ডিগ্রি এই ছয়টা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান নিজেরা বাসায় করে নিতে পারবা এটা তোমাদের জন্য ইস ডব্লিউ থাকলো কেমন ওকে তোমরা যেমন সাইন সাইন থার্টি সাইন নাইনটি ডিগ্রি সমান কি লিখবা এভাবে লিখে যাবা সে যে সাইন থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু তুমি কি জানো তুমি জানো বিপরীত বাহু বা লম্ব ডিভাইড বাই হচ্ছে অতিবুজ তাই না তাহলে আমরা বলবো যে বিপরীত বাহু বিপরীত বাহু ডিভাইড বাই মনে করো আমরা অতিবুজ লিখলাম তো বিপরীত বাহু আর অতিবুজ তো পরস্পর সমান 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 রাশিকে যদি ভাগ করি রেজাল্ট হবে ওয়ান এভাবে তোমরা ফাইন্ড আউট করে যাও কেমন এবার দেখো আমরা জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি এবং নাইনটি ডিগ্রি কোণের কোণের যে ত্রিকোণমিতি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো এতক্ষণ ধরে নির্ণয় করলাম আমরা এই এটাকে নিয়ে একটা তালিকা তৈরি করব কেমন যেমন সাইন জিরো ডিগ্রি সমান তোমরা পেয়েছো কত বলো জিরো সাইন থার্টি ডিগ্রি ভ্যালু পেয়েছো হাফ সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির ভ্যালু পেয়েছো ওয়ান বাই রুট টু সাইন সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু পেয়েছো রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু এবং সাইন নাইনটি ডিগ্রির ভ্যালু পেয়েছো কত বলো তো সাইন নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু আমরা পেলাম ওয়ান কেমন তো তোমরা যদি শুধুমাত্র এই সাইনের মানগুলো জানো তোমরা বাকি মানগুলো সাইনের মানের উপর ডিফেন্ড করে লিখে ফেলতে পারবে কেমন এভাবে তোমরা খুব সহজে মুখস্থ রাখতে পারো এই মানগুলোকে যেমন কস জিরো ডিগ্রি ভ্যালু কত কসের ক্ষেত্রে সাইনে যে মানগুলো লিখেছ বাম থেকে ডানের যে মানগুলো লিখেছ কসের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে যে ডান থেকে বামের দিকে আসতে হবে হ্যাঁ ডান থেকে বামের দিকে মানগুলো লিখে ফেললে কসের মান পেয়ে যাবে যেমন যেটা সাইন জিরো ডিগ্রি ভ্যালু সেটা হচ্ছে কস নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু তো আসলে লিখে যাচ্ছি ডান থেকে লিখে আসছি ওয়ান তারপর হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তারপরে হচ্ছে তোমার কত ওয়ান বাই রুট টু তারপরে হচ্ছে হাফ তারপরে হচ্ছে কত বলো জিরো অর্থাৎ সাইনের মানটাকে ডান থেকে বামে যদি লিখে যাও তুমি কজের মানগুলো পেয়ে যাবে অর্থাৎ যেটা সাইন নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু সেটা হচ্ছে কস জিরো ডিগ্রি ভ্যালু যেটা সাইন সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু সেটা হচ্ছে কস থার্টি ডিগ্রি ভ্যালু যেটা সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ভ্যালু সেটা কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ভ্যালু যেটা সাইন থার্টি ডিগ্রি ভ্যালু সেটা কস সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু যেটা সাইন জিরো ডিগ্রি ভ্যালু সেটা হচ্ছে কস নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু এবার আসো টেন মানে কি টেন সময় আমরা জানি সাইন বাই কস তাই না সাইন বাই কস তো এই চিহ্নটাকে তুমি যদি ভাগের মতো করে ধরো সাইন বাই কস যে জিরো বাই ওয়ান জিরো বাই সামথিং মানে জিরো তাই টেন জিরো ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে জিরো হাফ বাই রুট থ্রি বাই টু কেমন তো তুমি যদি ক্যালকুলেট করো হাফ বাই রুট থ্রি বাই টু 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 ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমাদের রেজাল্ট আসবে ওয়ান বাই রুট থ্রি কেমন ওয়ান বাই রুট টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই রুট টু রেজাল্ট আসবে ওয়ান তারপর এটাকে যদি ক্যালকুলেট করো রুট থ্রি বাই টু বাই হাফ তাই না তো টু টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে রেজাল্ট আসবে রুট থ্রি এটাকে যদি ক্যালকুলেট করো ওয়ান বাই জিরো হ্যাঁ সামথিং ডিভাইড বাই জিরো মানে হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত তাই না অসংজ্ঞায়িত আমরা কার রেজাল্ট পেয়ে গেলাম বলো তো আমরা টেনের রেজাল্ট পেয়ে গেলাম কেমন এবার টেনের রেজাল্টটাকে যদি তুমি ডান পাশ থেকে লিখে আসো তাহলে তুমি কটে রেজাল্ট পেয়ে যাবো কেমন তাহলে কটে রেজাল্ট কেমন হবে প্রথমটা হবে অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত তারপরে হবে রুট থ্রি তারপরে
এবার আসো আমরা স্যাকের মান নির্ণয় করতে যাচ্ছি স্যাক হচ্ছে কজের ঠিক গুণাত্মক বিপরীত রাশি তাহলে আমরা এটাকে কি করব যে কজের মানগুলোকে জাস্ট লভকে হর হরকে যদি লভ করে দাও স্যাকের মান পেয়ে যাবে যেমন কজ জিরো ডিগ্রি ফেল হচ্ছে ওয়ান তাই না তো কজ জিরো ডিগ্রি ফেলো যদি ওয়ান হয় ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান তাই না তো এটাকে যদি চেঞ্জ করো ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান হ্যাঁ এটাকে যদি চেঞ্জ করো কজ থার্টি ডিগ্রি ফেলো রুট থ্রি বাই টুকে যদি আমি চেঞ্জ করি এটা হয়ে যাবে টু বাই রুট থ্রি এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে হয়ে যাবে রুট টু ডিভাইড বাই ওয়ান তার মানে অনলি রুট টু এটা হয়ে যাবে টু বাই ওয়ান টু বাই ওয়ান মানে অনলি টু আর জিরো না জিরো মানে কত যে জিরো বাই ওয়ান আর এটাকে যদি এক্সচেঞ্জ করি ওয়ান বাই জিরো তো সামথিং বাই জিরো মান হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত এই জন্য স্যাক জিরো ডিগ্রি মান হচ্ছে অসং স্যাক নাইন ডিগ্রি মান হচ্ছে কত বলতো অসংজ্ঞাইত ওকে তো স্যাকের মান ফাইন্ড আউট করলে তার মানগুলোকে যদি ডান পাশ থেকে লিখে আসো তুমি কোসেকের মান পেয়ে যাবে অথবা সাইনকে যদি তুমি কি করো বলো বিপরীত ক্রম করো মানে লফকে হর হরকে কস হরকে লফ করো তাহলে তুমি কোসেকের মান পেয়ে যাবে কেমন অথবা স্যাকের মানটাকে ডান পাশ থেকে লিখে আসলেও তুমি কোসেকের মান পেয়ে যাবে যেমন এটা হবে অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত তারপরে হবে কত বলো টু তারপরে হবে রুট টু তারপরে হবে টু বাই রুট থ্রি এবং তারপরে হবে কত বলো ওয়ান তাহলে দেখো শুধুমাত্র সাইনের মানের উপর ভিত্তি করে আমরা কজের মান ট্যানের মান কটের মান স্যাকের মান এবং কোসেকের মান নির্ণয় করে এ তালিকাটা কি করে ফেলতে পারি বলো ফুলফিল করে ফেলতে পারি তবে একজন দক্ষ স্টুডেন্টদের জন্য তোমাকে এ সাইন থেকে বের করব এইটুকু সময় সেভ করার জন্য তোমাকে কি করতে হবে এই মানগুলো মুখস্থ রাখতে হবে অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে যদি বলা হয় আচ্ছা বলো কট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত তুমি বলো আচ্ছা একটু বসো আমি সাইন থেকে মানগুলো নির্ণয় করে আসি না এভাবে করা যাবে না তো একজন দক্ষ স্টুডেন্ট হতে হলে তোমাকে মানগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি মাথায় রাখতে হবে যেমন তোমাকে বলার সাথে সাথে বলতে হবে যে কট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত আমরা বলবো কট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান ওকে তোমাকে বলো যে কোস এক্স সিক্সটি ডিগ্রি মান কত আমরা বলবো কোস এক্স সিক্সটি ডিগ্রি মান টু বাই রুট থ্রি এভাবে ইনস্ট্যান্ট বলতে হবে কেমন তুমি এরকম বললে যে একটু ওয়েট করো আমি লিখে দিচ্ছি এরকম বললে হবে না অথবা যারা একান্ত দুর্বল আমি তাদের ক্ষেত্রে সাজেস্ট করব যে পরীক্ষার হলে যাওয়ার পর একেবারে খাতার পিছনের দিকে তুমি এটাকে একটা লিস্ট করে ফেলো হ্যাঁ তালিকাটা তৈরি করে ফেলো তোমাকে যখন প্রশ্নপত্র দেওয়ার আগে তুমি এটা তৈরি করে রাখো যাতে যেহেতু তোমার মানগুলো মনে থাকে না তৈরি করে রাখলে তুমি পরে ওখান থেকে দেখে দেখে মানগুলো বসাতে পারবে কেমন তো আসো এবার আমরা অনুশীলনের অঙ্কগুলোতে চলে আসলাম অনুশীলনের অঙ্ক শুরু হচ্ছে মূল অঙ্কগুলো শুরু হচ্ছে আট থেকে আটের উপরে যেগুলো আছে এরা মূলত অবজেক্টিভ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এগুলো কিছু অবজেক্টিভ অনুশীলনের অঙ্কগুলো করলে আশা করি অবজেক্টিভগুলো তোমরা বুঝে যেতে বুঝে যাবে তো আটের প্রথম যে কোয়েশন আছে আটের যে কোয়েশনটা সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কট স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি ডিভাইড বা ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি তোমাকে এটার মান নির্ণয় করতে হবে কেমন তার সঙ্গে কীভাবে মান নির্ণয় করব আমরা ওয়ান মাইনাস কট স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি বলতে মূলত কট সিক্সটি ডিগ্রি হোল স্কোয়ারকে বোঝায় হ্যাঁ কট সিক্সটি ডিগ্রি হোল স্কোয়ারকে বোঝায় ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি বলতে আমরা বুঝব ওয়ান প্লাস কট সিক্সটি ডিগ্রি হোল স্কোয়ার কেমন তো তোমরা জানো কট সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু কত কট সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তো আমরা বসাবো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি হোল স্কোয়ার ওকে জি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি দেখো তো আমরা পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আর হরে পাচ্ছ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি কেমন তো লসাহ করে নাও উপরে লসাহ করলে কি পাবা উপরে লসাহ করলে আমরা পাচ্ছি থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান আই মিন টু আর নিচে হচ্ছে তোমার ফোর বাই থ্রি তাই না তো দেখো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি টু বাই থ্রি ইন্টু থ্রি বাই ফোর হয়ে যাবে থ্রি থ্রি ক্যান্সেল হয়ে যাবে টু দিয়ে ফোরকে ডিভাইড করো টু হবে অর্থাৎ রেজাল্ট হবে কত বলো তো হাফ ওকে তো এভাবে তোমরা আট থেকে তোমাদের প্রায় চোদ্দ পর্যন্ত অঙ্কগুলো আট থেকে পনেরো পর্যন্ত অঙ্কগুলো এই প্র এই ফর্মেটে করে ফেলতে পারবা পনেরো ষোলো সতেরো আচ্ছা আট থেকে কত সতেরো পর্যন্ত অঙ্কগুলো শুধুমাত্র মান ব্যবহার করে করে ফেলতে পারবা কেমন তো এই ম্যাথগুলো তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকলো আট থেকে সতেরো পর্যন্ত ম্যাথগুলো মান ব্যবহার করে 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 ফেলো কখনো তোমাকে বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখাতে বলবে তোমরা মান ব্যবহার করে বামপক্ষের মানও নির্ণয় করে নিবা মান ব্যবহার করে ডান পক্ষের মানও নির্ণয় করে নিবা দেখবে যে দুইটা মান সমান হয়ে গেল তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখানো হলো কেমন তো এই ম্যাথগুলো আট থেকে 
সতেরো পর্যন্ত শুধু মান নির্ণয় করো আট থেকে এগারো পর্যন্ত শুধু মান নির্ণয় করো আর এগারো থেকে বারো থেকে সতেরো পর্যন্ত বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখাতে হবে তো সেক্ষেত্রে তোমাকে দুইবার কাজটা করতে হবে বামপক্ষের মান নির্ণয় নির্ণয় করতে হবে ডান পক্ষের মান নির্ণয় করতে হবে দেখবে বামপক্ষ এবং ডান পক্ষ পরস্পর কি হয়ে যাবে বলো সমান হয়ে যাবে সমান হয়ে গেলে বলবা সমান আর সমান না হলে কি করে আছে বলো বলবা যে না এই কথাটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে এই ফর্মেটে ফেলে আট থেকে সতেরো পর্যন্ত ম্যাথগুলো তোমাদের জন্য এইচ ডব্লিউ রইল मान এবং তোমাকে এর মান এবং কার মান নির্ণয় করতে হবে বিয়ের মান নির্ণয় করতে হবে তো আসলে এই যে সম্পর্কটা এটাকে আমরা দুটো সমীকরণের রূপ দিব একটা হচ্ছে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে টু কস এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা ওয়ান বলতে পারি কেমন তো আসলে এখান থেকে একটু মডিফাই করে ফেলি অংশটাকে কস এ প্লাস বি এর মান কত কস এ প্লাস বি সমান আমরা পাচ্ছি হাফ তাই না তো দেখো হাফ মানে হচ্ছে কস কত ডিগ্রির মান হাফ আমরা এখানে যেহেতু কজ আছে তাই আমরা কজ কত ডিগ্রির মানে হাফ সেটা খুঁজ খুঁজবো কেমন তোমরা জানো কজ সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে হাফ তাই তুমি হাফের পরিবর্তে কজ সিক্সটি ডিগ্রি লিখতে পারো কজ সিক্সটি ডিগ্রি আমরা লিখতে পারি তাহলে বোস সাইড থেকে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কজকে যদি আমরা ক্যান্সেল করে দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি কি বলতো এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে অনলি সিক্সটি ডিগ্রি কজকে মূলত ক্যান্সেল করা হয় উভয়পক্ষে কজ ইনভার্স নিয়ে যেমন কজ এ ইজ ইকুয়াল টু যদি কজ বি হয় তখন এ সমান বি বলা যায় মূলত কিভাবে যে ওই পক্ষে তুমি কজ ইনভার্স নিয়েছো যে কজ ইনভার্স কজ এ ইজ ইকুয়াল টু কজ ইনভার্স কজ বি এরকম হ্যাঁ কজ বি তখন কজ আর কজ ইনভার্স ক্যান্সেল হয়ে আমরা পাই মূলত এ ইজ ইকুয়াল টু বি মানে ওই পক্ষে কজ ইনভার্স নেওয়া হয় আচ্ছা যাই হোক আমরা এ প্লাস বি এর মান পেয়ে গেলাম সিক্সটি ডিগ্রি এটা কি কুয়েশন নাম্বার ওয়ান দিয়ে রেখে দাও এবার আসো এখান থেকে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন তৈরি করতে পারি যে সেটা হচ্ছে টু সাইন এ মাইনাস বি ইজ আমরা ওয়ান বলতে পারি তাহলে আমরা কি বলবো টু সাইন এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বা সাইন এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে খেয়াল করো সাইন এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি হাফ তাই না তো তোমরা জানো সাইন থার্টি ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে হাফ কেমন সাইন এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলবো সাইন থার্টি ডিগ্রি ওকে তাহলে দেখো বোথ সাইড থেকে সাইনকে ক্যান্সেল করে দিলে আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি পাচ্ছি বলো থার্টি ডিগ্রি একটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করবো এবার জাস্ট ইকুয়েশন ওয়ান এবং টুকে তুমি যদি অ্যাড করে দাও হ্যাঁ সমাধান করো তাহলে তুমি এর মান এবং বি এর মান পেয়ে যাবো যেমন অ্যাড যদি করি এক এবং দুইকে অ্যাড করলে আমরা টু এ সমান পাবো নাইনটি ডিগ্রি এ সমান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়ে যাবে কেমন আচ্ছা দেখাই তোমাদেরকে যেমন আসে ইকুয়েশন ওয়ানের সাথে আমরা ইকুয়েশন টুকে কি করে নিচ্ছি বলো অ্যাড করে নিচ্ছি দ্যাট এমপ্লাইস এ প্লাস বি এর মান আমরা পেলাম সিক্স ডিগ্রি এ মাইনাস বি এর মান পেলাম আমরা কত ডিগ্রি বলো তো আমরা পেলাম থার্টি ডিগ্রি ওকে তো তুমি যদি অ্যাড করো বি সাথে বি ক্যান্সেল হয়ে যাবে টু এ সমান আমরা পাচ্ছি নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং এ সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত বলো তো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মান তুমি যে কোনো একটা সমীকরণে বসে বি এর মান বের করে ফেলতে পারো যেমন আমি এক নঙে বসাচ্ছি সাপোজ এক নঙে বসালে আমি পাচ্ছি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সুতরাং বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে গেলাম সিক্সটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ মিনস হচ্ছে ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে এর মান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং বি এর মান ফিফটিন ডিগ্রি দেখাতে বললো এবং আমরা দেখিয়ে নিলাম কেমন তো আসলে এই ফর্মেটে তোমরা উনিশ এবং একুশ তোমাদের পাঠ্য বইয়ের উনিশ এবং একুশ নাম্বার প্রশ্ন এই দুটা তোমরা বাসাই করে ফেলো এটা তোমাদের জন্য এস ডব্লিউ রইল কেমন এবার আসলে আমরা চলে যাবো সমাধান করতে বিশ নাম্বার প্রশ্নে সেখানে বলা হচ্ছে সমাধান করো সমাধান করো মানে হচ্ছে এখান থেকে অজানা চলক তথা এ এর মান তোমাকে নির্ণয় করতে হবে তাই না আচ্ছা যাই হোক প্রশ্নটিকে একবার দেখে নিই কজ এ মাইনাস সাইন এ ডিভাইড বাই কজ এ প্লাস সাইন ইজ ইকুয়াল টু রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই রুট থ্রি প্লাস ওয়ান এই রিলেশনটা থেকে বা ইকুয়েশনটা থেকে সমাধান করে আমাদেরকে এ এর মান নির্ণয় করতে হবে তো আসলে আমরা এখানে যোজন বিয়োজন করে দিই নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যোজন বিয়োজনের ধারণা আছে যোজন বিয়োজন মানে হচ্ছে লব যোগ হর যেমন দেখো কজ এ মাইনাস সাইন এ এটা হচ্ছে আমাদের লব যোগ হর হচ্ছে কত বলতো কজ এ প্লাস সাইন এ তাহলে আমরা লব যোগ হর মানে যোজন করলাম এবার বিয়োজন করো বিয়োজন মানে হচ্ছে লব বিউক হর এবার হর বিউক লব না লব বিউক হর 
ओके कॉज ए माइनस साइन ए माइनस कॉज ए प्लस साइन ए ओके इज इक्वल टू हम कत रुट थ्री माइनस वन प्लस रुट थ्री प्लस वन मना रखे जो जन वियोजन क्योंकि उभय पक्षे करते हैं कैमन शुदुम्र एक पक्ष देव थे एक पक्षे जो जन वियोजन करा जाए ना शुदुम्र बाम पक्ष अथवा शुदुम्र डान पक्षे जो जन वियोजन करा जाए ना तो आप ब्रैकेटगुल उठाई ब्रैकेट उठे हमें कि पाची देखो कज ए माइनस सैन ए प्लस कज ए प्लस सैन ए कज ए माइनस सैन ए माइनस कज ए माइनस सैन ए ओके और डान पास पासी देखो रुट थ्री माइनस वन प्लस रुट थ्री प्लस वन रुट थ्री माइनस वन माइनस रुट थ्री एगेन माइनस वन देखो कि काटा जाए सैने सैने चले जाए लब थे हर थे कजे कजे चले जाए यह पास वन कैंसल हो जाए हरे रुट थ्री कैंसल हो जाए तो पाँच देखो टू कजे डिवाइड बनस टू सैने और ये पास टू रुट थ्री डिवाइडेड बनस टू तो टू टू कैंसल कर दो टू टू कैंसल कर दो माइनस बोर्ड सैड थे कैंसल कर दो तो कस बन मैंने तुम्हारा जान कट कट ए इज इक्ल टू रुट थ्री पेलम जो कट ए इज इक्ल टू हमें पेलम रुट थ्री तो तुम्हारा जान कट कत डिग्री भेलो रुट थ्री तुम्हारे टार्गेट जो एर मान निर्णय करा तो कट के कैंसल करते हैं तो हम जानी कट ए इज इक्ल टू कट कत डिग्री भेलो रुट थ्री कट थार्टी डिग्री भेलो रुट थ्री तैयार तेल ए इज इक्ल टू पे गलम कत डिग्री बोल तो थार्टी डिग्री तो अनेक समय तुम्हारे एम होते जे मानटे पाच सेटार साथ को डिग्री मिलाते पर हाँ मैं तुम्हार जाना को मान हा तक तुम जो कर इज इक्ल टू जमन तुम्हार हाथ आसलो कट ए इज इक्ल टू फाइव ओके एरक आसा एर मान तुम क्या भाव बेर करवा तक तुम ए इज इक्ल टू बोलवा कट इन वार्स फाइव कट इन वार्स फाइव तो क्योंकुलेटर थे कट इन वार्स फाइव दिए रेजल्ट फाइंड आउट कर फिलते पर कम तो आसमें एबार चले आसलम बस नम्बर मैटाते ये बला हे कस थ्री ए इज इक्ल टू फोर कस किऊब ए माइनस थ्री कस ए जो ए इज इक्ल टू थार्टी डिग्री मैं एर भू थार्टी डिग्री हम तुम्हें बाम पक्ष समान डान पक्ष देखा तब आसमें देवा ए इज इक्ल टू थार्टी डिग्री हमें बाम पक्ष शुरू करब बाम पक्ष कस थ्री एट एक फर्मुला जो तुम्हारा इंटरमिडिएट उठले क्योंकि फर्मुलाटा के व्यवहार करते हैं कस थ्री ए इज इक्ल टू कत बोलो फोर कस किऊब ए माइनस थ्री कस ए हाँ अच्छा कस थ्री इंटू ए बोल्ट कत डिग्री के बुझब ए बोल्ट थार्टी डिग्री के बुझब थ्री और थार्टी परस्पर गुणे सम्पर्क आई ब्रैकेटे रेखे दिल्ली पाची कस कत डिग्री बोल तो कस नाइनटी डिग्री और तुम्हारा जान कस नाइन डिग्री भैल्यू हम कत जिरो कस नाइन डिग्री भैल्यू हमें जिरो पे गलम एबारे हमें डान पक्ष नहीं क्ज करब डान पक्ष हे फोर कस किऊब ए माइनस थ्री कस ए कम तो मानगुल बसानो जा फोर कस किऊब थार्टी डिग्री माइनस थ्री कस थार्टी डिग्री कम तो तुम्हारा जान कस थार्टी डिग्री भैल्यू कत कस थार्टी डिग्री भैल्यू हो रुट थ्री बै टू तो ये पा रुट थ्री डिवाइड बु होल किऊब जेहतु किऊब आ माइनस थ्री ये पा ऑनलि रुट थ्री डिवाइड बु कम अच्छा तेल क्यों पाची देखो फोर रुट थ्री होल किऊब मान हम थ्री रुट थ्री थ्री रुट थ्री और टू किऊब मान हेट माइनस थ्री रुट थ्री डिवाइड बु फोर दि एट के डिवाइड करो टू हो पासी थ्री रुट थ्री डिवाइड बु माइनस थ्री रुट थ्री डिवाइडेड ब टू तेल थ्री रुट थ्री बै टू थ्री रुट थ्री बै टू कैंसल हो जाए रेजल्ट जिरो तो देखो बाम पक्ष रेजल्ट जिरो आस डान पक्ष रेजल्ट जिरो अतएव आपलो जो एत समान एत क्यी हलो बोलो देखानो हलो कम अच्छा तुम्हारा बस नम्बर मत कर सत्ाइस नम्बर मैट्ट कर फेल ये तुम्हारे जो एच डब्ल्यू रही कम एबार् चले जा तेईस नम्बर मैथे तेईस छब्बीस पर्त मैथगुल तुम्हारे खूब ही गुरुतपूर्ण तेईस छब्बीस ये मैथगुल खूब ही गुरुतपूर्ण साधारण ये मैथ मैथगुलर मत कर परीक्षा विभिन्न धरण कोश्चन आसे कम तो प्रत्येक मैथे तेईस छब्बीस प्रत्येक मैथे तुम्हें समाधान करते बला हे अर्थात तुम्हें थीटार मान निर्णय करते बला अर्थात जे को देवा थको से मान निर्णय करते हैं जमन तेईस नम्बर बला से यकम जो सैन थीटा प्लस कस थीटा इज इक्ल टू वान हम थीटार मान कत तब एक कंडिशन देव आज है 
जिरो डिग्री इज लेस दैन और इक्ल टू थीटा इज लेस दैन और इक्ल टू नाइनटी डिग्री अर्थात थीटार मान हमें केवल मात्र जिरो डिग्री थे नाइनटी डिग्री ए लिमिटर मध्य हिसाब करब एर बहरे जाबना कम देखो कि भाव क्षगल करब प्रथम विपक्षे वर्ग कर दी वर्ग कर विषय सैन थीटा प्लस कस थीटा एक क्षेत्र में समाधान जो करते बोलो जमन सैन कस आगार्गेट करवा पूरा राशिटा के सैने नहीं जावा सैन राशि कन्भार्ट कर देवा ना हो कजर राशि कन्भार्ट कर दवा एखे भिन्नता रखबें ना मन कर सैन एट कज ये रेखे सामने आगामें ना तो अनेक लेंदी हो आद रेजल्ट आसा सन्देह थक तुम्हारा अबियलि तुम्हारे कि करते बोलो हाई कस के सैने कन्भार्ट कर पुरो राशिटा के सैन राशि अथवा तुम्हार सैन के कजे कन्भार्ट कर पुरो राशि कजे राशि कन्भार्ट कर तर मान निर्णय करते हैं कमन जी तो आसमें जेटा करब ए होल स्कोयर करब यह उद्देश्य जो देखी राशिगुलो के एक ही फर्मेटे आना जाए कि ना जेमन देखो आप जो होल स्कोयर करी हमें पाँची सैन स्कोयर थीटा प्लस कजे स्कोयर थीटा प्लस टू सैन थीटा कस थीटा इजिकल टू वन तो तुम्हारा जो सैन स्कोर थीटा प्लस कस स्कोर थीटा इजिकल टू वन लिखब वन प्लस टू सैन थीटा इंटू कस थीटा इजिकल टू हम वन बोर्ड सैड थे वन कैंसल कर दे जिरो हो जाए पाची टू सैन थीटा इंटू कस थीटा इजिकल टू हम जिरो सैन थीटा कस थीटा इजिकल टू हमें जिरो बोलते कम सैन थीटा इंटू कस थीटा समान कत बोल तो जिरो ओके एबार देखो दुटे राशि गुणफल जो शून्य है यहाँ कन्सिडेंसलि सैन और कस के परस्पर रूपान्तर ना कर रेजल्ट फाइंड आउट कर फिलते पर जमन देखो दूटे राशि गुणफल जो जिरो है तरह प्रत्येक आलदा भाव जिरो तेल तुम बोलते पर सैन थीटा इज इक्ल टू जिरो ओके सैन कत डिग्री मान जिरो बोल तो सैन जिरो डिग्री मान हम जिरो तेरा बोलते सैन थीटा इज इक्ल टू सैन जिरो डिग्री बोर्ड बोर्ड सैड थे सैन के कैंसल कर दाओ तुम्हें तुम थीटार एक रेजल्ट पे गला जिरो डिग्री एवं एक ही भाव तुम कस थीटा इज इक्ल टू बोलते पर जिरो कस थीटा इज इक्ल टू हमें बोलते कस जिरो डिग्री कस जिरो हम कस नाइनटी डिग्री भेलो कस नाइनटी डिग्री बोर्ड सैड थे थीटा कस कैंसल कर दाओ तुम्हें थीटार भैल्यू पे गला कत डिग्री बोलो थीटा इज इक्ल टू पे गलम नाइनटी डिग्री तेल देखो हमारे दुटे रेजल्ट आसचे एक थीटा इज इक्ल टू जिरो डिग्री ए थीटा इज इक्ल टू नाइनटी डिग्री एवं दुटे मान ही एक्सेप्टेड कारण तरा थीटार मान जिरो डिग्री समान कि जिरो थे बड़ो नाइनटी डिग्री समान कि नाइनटी थे छोटो ओके जेहतु समान कथा उल्लेख आए तक थीटार मान जिरो डिग्री और थीटार मान नाइनटी डिग्री दुटा के ग्रहण करते कम तब एक गुरुत्वपूर्ण विषय हे थीटार मान आसार पर तुम्हें ये मानगुलो मूल समीकरण बसिए देखते द्वारा समीकरण सिद्ध हो क्या कमन जेमन देखो जिरो डिग्री जो बसाई सैन जिरो डिग्री प्लस कस जिरो डिग्री पाम पक्षे सैन जिरो डिग्री प्लस कस जिरो डिग्री तो सैन जिरो डिग्री इज इक्ल टू वन बाट कस जिरो डिग्री इज इक्ल टू हे सैन जिरो डिग्री इज इक्ल टू हम जिरो कस जिरो डिग्री इज इक्ल टू हम वन जिरो प्लस वन मान हम वन मैं डान पक्षे इसे गे एब नाइनटी डिग्री बस तुम्हें देखते हैं अर्थात शुद्धि परीक्षा करते हैं सैन नाइनटी डिग्री प्लस कस नाइनटी डिग्री सैन नाइनटी डिग्री भेलो हम वन प्लस कस नाइनटी डिग्री भेलो हम जिरो तेल वन प्लस जिरो इजिकल टू वन तरह बोझा जा थ्री इजिकल टू जिरो डिग्री और थ्री इजिकल टू नाइनटी डिग्री दूटा द्वारा ही तुम्हार पदार्थ समीकरण की हे बोलो सिद्ध हे दूटा मान ही इन्हें ग्रहणजोग्य कम तेल क्यों करते मान आसार साथे साथ मान के ग्रहणजोग्य बला जाए ना जत खण ना तरा समीकरण के सिद्ध कर समीकरण के सिद्ध करार पर जे सकल मान समीकरण के सिद्ध कर केवल ओ सकल मान ही एक्सेप्टेड है अन्न मानगुल ग्रहणजोग्य होना कम एट मन रखा अच्छा तुम्हारे अबियलि शुद्धि परीक्षा कर देखते हैं और परीक्षा ना बोल देखते कम अच्छा एवं आसो हमें चले जाब चौबीस नम्बर मैट सल्व करते बला हे कज स्कोर थीटा माइनस सैन स्कोर थीटा इज इक्ल टू टू माइनस फाइव कस थीटा एखान थीटार मान बेर करते हैं बोले देवा थीटा सूक्षकोण सूक्षकोण मान हम नब्बे थ जिरो थ नाइनटी लिमिटर मध्य होते हैं कम तो आसमें इन्हें कि करब राशिगुलो के सबगुलो के सैने नए सबगुलो के कजे नहीं जाब तब ये तुम्हारे सबगुलो के कजे नहीं जावा सुविधाजनक है कारण एखे ये कसटा सिंगल आईना य कस के खूब सहजे सैने कन्भार्ट कर फिलते परि 
অথবা এই সাইনকে খুব সহজে কজে কনভার্ট করে ফেলতে পারি কিন্তু এই কজকে সাইনে কনভার্ট করতে হলে রুট চলে আসবে যেটা তোমার অঙ্কটাকে তুলনামূলকভাবে জটিল ফরম্যাটে নিয়ে যাবে তো ব্যাটার হবে কি সাইনকে কজে নিয়ে যাওয়া কেমন তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা এবং প্রত্যেকটা রাশি কজে কনভার্ট হয়ে গেল কেমন তো আসো আমরা দেখতে পাচ্ছি কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে লিখে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজিকাল টু মাইনাস ফাইভ কজ থিটা কেমন তাহলে দেখো আমরা কি পাচ্ছি কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ডান পাশের রাশিগুলোকে বাম পাশে নিয়ে আসো মাইনাস টু প্লাস ফাইভ কজ থিটা ইজিকাল টু হচ্ছে জিরো কেমন তাহলে সব মিলিয়ে আমরা পাচ্ছি টু কজ স্কোয়ার থিটা একটু সাজিয়ে লিখলে এরকম হয় যে ফাইভ কজ থিটা মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার আসো আমরা দেখবো যে মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করা যায় কি না হ্যাঁ যাচ্ছে ছয় থেকে এক গেলে পাঁচ আমরা এইভাবে লিখব যে টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সিক্স কজ থিটা মাইনাস কজ থিটা মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এখানে ই করো কজ থিটা কম টু কজ থিটা কমন নিয়ে ফেলতে পারবা টু কজ থিটা যদি আমরা কমন নিয়ে ফেলি আমাদের হাতে থাকে কজ থিটা প্লাস ওয়ান তাই না সরি কজ থিটা প্লাস থ্রি আর এখান থেকে তুমি যদি মাইনাস ওয়ান কমন নাও তাহলে তুমি পাচ্ছ কজ থিটা প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো কেমন তাহলে সব মিলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি কজ থিটা প্লাস থ্রি ইন্টু টু কজ থিটা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার দেখো দুটো রাশির গুণফল যদি শূন্য হয় তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে শূন্য হবে সুতরাং আমরা বলবো যে কজ থিটা প্লাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা কজ থিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি তো এই মানটা গ্রহণযোগ্য না কেন গ্রহণযোগ্য না কারণ কজ থিটার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে সবসময় কেমন বা সবসময় অন্তর্ভুক্ত থাকে কেন আমরা বলবো এটি গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় কেন না দেখো যে কজ থিটার ভ্যালু কেমন মাইনাস ওয়ান ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল কজ থিটা ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু ওয়ান যে কজ থিটার ভ্যালু মাইনাস ওয়ানের সমান কিংবা তার থেকে বড় ওয়ানের সমান কিংবা ওয়ান থেকে অলওয়েজ ছোট হবে যে কোনো মান তুমি দাও নাই কেন এই লিমিটের মধ্যে থাকবে কেমন কেন এই লিমিটের মধ্যে থাকবে সেটা তোমাদেরকে আর একটা ভিডিওতে বলবো ইনশাল্লাহ আজকে এদিকে যাচ্ছি না তাহলে মূল অংশ থেকে আমরা দূরে সরে যাব একইভাবে সাইনের কথাও প্রযোজ্য সাইনও কিন্তু মাইনাস ওয়ান লেস দেন অর ইকুয়াল টু সাইন থিট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ সাইন থিটার ক্ষেত্রেও সাইন থিটারও সমস্ত মান মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাহলে দেখো আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে মাইনাস থ্রি যেটা মাইনাস ওয়ান থেকেও ছোট দেড়শো এই মানটা কি নয় বলো অ্যাকসেপ্টেড নয় তাহলে আমরা এদিকে চলে আসবো যে টু কজ থিটা ইজ মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো বা টু কজ থিট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বা কজ থিট ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত বলো তো হাফ তো আমরা জানি কস কত ডিগ্রির ভ্যালু হাফ কস সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে কত হাফ আমরা হাফের পরিবর্তে লিখবো কস সিক্সটি ডিগ্রি সুতরাং থিটার ম্যান মান পেয়ে যাবো আমরা কত বলো অনলি সিক্সটি ডিগ্রি যেখানে যেহেতু তোমাকে বলেছে থিটে হচ্ছে সূক্ষ্ম কোন এবং আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যিকার অর্থেই সিক্সটি ডিগ্রি একটা সূক্ষ্ম কোন কেমন তো এই মানটা আমরা আপাতত গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিব তবে তোমাদেরকে শুদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এখানে সিক্সটি ডিগ্রি বসিয়ে দেখতে হবে যে বাম পক্ষের রেজাল্ট যা আসে ডান পক্ষের রেজাল্টও তাই আসে কিনা কেমন ওকে তো নিজের শুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখো এমনিতে এই মানটাই গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ এটার জন্য বাম পক্ষ ডান পক্ষ ইকুয়াল হয়ে যাবে তারপরও তোমাদের পরীক্ষায় অবভিয়াসলি তোমাদেরকে শুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখতে হবে কেমন এবার আসো আমরা চলে যাবো পঁচিশ নম্বর ম্যাটটাতে এখানে বলা হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এক্ষেত্রে তোমরা যেটা করো যে সাইনকে কজে কনভার্ট করে ফেলো ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার লিখে কজে কনভার্ট করে মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করে ফেলো তাহলে আমি আশা করব তোমরা এখান থেকে থিটার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারবা কেমন পঁচিশ নম্বর ম্যাটটা তোমাদের জন্য এস ডব্লিউ রইল এবার আসো আমরা চলে যাবো ছাব্বিশ নম্বর ম্যাটটা সলভ করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে টেন স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ইন্টু টেন থিটা প্লাস রুট থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো কেমন প্রথম আমরা মাল্টিপ্লাই করে ফেলব টেন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন থিটা এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস রুট থ্রি টেন থিটা 
प्लस रुट थ्री इज इक्ल टू हमें पासी कत बोलो जिरो अब देखी दूटा दूटा कर कमन ना चाहिए कि ना हमें प्रथम दूटा थे टेन थीटा के कमन नहीं फेले पासी टेन थीटा माइनस वन एवं पर दूटा थे तुम जो रुट थ्री के कमन नहीं फेलो तुम पाबा टेन थीटा माइनस वन हाँ कमन ना गलो तैना एबार दूटे राशि थे टेन थीटा माइनस वन के कमन नहीं फिली टेन थीटा माइनस वन के कमन नहीं फेले पासी टेन थीटा माइनस रुट थ्री इज इक्ल टू हम जिरो ओके तरह दो राशि गुण फुल शून्य तरह प्रत्येक आलदा भाव शून्य लिखब हमें टेन थीटा माइनस वन इज इक्ल टू जिरो बा टेन थीटा इज इक्ल टू हमें पे जा तो तुम्हारा जान टेन कत डिग्री मान वन जानी टेन फोर्टी फाइव डिग्री मान हम कत बोल तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्ल टू वन तो थीटा समान पे गलम कत डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री एरपर आसो हमें टेन थीटा इज माइनस रुट थ्री इज इक्ल टू देखते जिरो बा टेन थीटा इज इक्ल टू हमें बोल ओनलि रुट थ्री हमें जानी टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्ल टू हे रुट थ्री तुट थ्री परिवर्त टेन सिक्सटी डिग्री बसा बोथ सैड थे टेन के कैंसल कर दो हमें थीटा इज इक्ल टू पे गे सिक्सटी डिग्री तेल टेन थीटा इज इक्ल टू फोर्टी फाइव और सिक्सटी दुटे हमें तो ग्रहणजोग्य है तुम्हारा इटा के मानगुलो के ये बसिए देखते हैं शुद्धि परीक्षा कर देखते हैं जो दूटा ग्रहणजोग्य क्या हमें आंसार देखे हाँ दो मान ही ग्रहणजोग्य तब तुम्हारे अवश्य परीक्षा कि करते बोलो शुद्धि परीक्षा करते ओके शुद्धि परीक्षा करते एबारस चले जाब तुम्हारे बेर आठाश नम्बर सृजनशील प्रश्ने से बला हे ए बी सी ए बी सी त्रिभुज बिकोण समान नब्बे डिग्री ए बी सी त्रिभुज बिकोण समान नब्बे डिग्री तो हमें बिकोण नब्बे डिग्री को एक त्रिभुज पासे आँकल ओके ए बी बाहू दर्घ्य हे पाँच एकक पाँच सेंटीमिटार और बी सी बाहू दर्घ्य हे बारो सेंटीमिटार तुम्हारे प्रथम प्रश्न हे एसिर मान निर्णय करो अर्थात अतिभुज मान निर्णय करते हैं तो पिथागोरस फर्मुल एप्लाई कर तुम्हारा अतिभुज मान निर्णय कर फेलो हमार मन अतिभुज मान निर्णय कर ले पिथागोरस फर्मुल एप्लाई कर ले तुम्हारा अतिभुज मान पाबा तेर सेंटीमिटार कम एबार आसो सिकोन के थीटा दौरे सिकोन थीटा हो सन थीटा प्लस कस थीटा अर्थात तुम्हें सिकोण सपेक्षे कथा बोलते हैं कमन तो देखो सिकोण सपेक्षे सैन थीटा बोलते बुझब कि सैन थीटा समान हम विपरीत बाहू डिवाइड बातिभुज अर्थात फाइव बै थार्टिन सैन थीटार परिवर्त लिखब फाइव बै थार्टिन और कस्तिटा है संलग्न बाहू बातिभुज अर्थात टुएल्व बै थार्टिन तेल सैन थीटार समान हम फाइव बै थार्टिन प्लस टुएल्व बै थार्टिन तर तुम्हारा लसा को सैन थीटा प्लस कस्तिटार मान फाइंड आउट कर फिलते पर कम एबार आसो देखाओ जो सेक स्कोयर थीटा प्लस कोशिक स्कोयर थीटा इज इक्ल टू सेक स्कोयर थीटा इंटू कोशिक स्कोयर थीटा जेहतु उद्दीपक देवे तुम्हें ये उद्दीपक व्यवहार कर ही क्योंकि वामपक्ष समान डान पक्ष प्रमाण करते हैं मेनुअलि कर लेना जमन सैक स्कोर थीटा समान वन बै कज स्कोर थीटा ये भावे नय बर ए त्रिभुज के व्यवहार कर ही तुम्हें देखा तो सेक स्कोर थीटा प्लस कज स्कोर थीटा जो रेजल्ट आसे सेक स्कोर थीटा इंटू कज स्कोर थीटार से एक ही रेजल्ट आसे कि ना जमन सैक्टीटा समान कि जी सैक्टीटा समान जी अतिभुज डिवाइडेड ब विपरीत बाग अर्थात थार्टीन बै टुएल्व तो सैक स्कोर थीटार परिवर्तन लिखब थार्टीन बै टुएल्व होल स्कोयर कोशिक स्कोर थीटार समान हम विपरीत बाहू बतिभुज होल अतिभुज तेल कोशिक स्कोर थीटार परिवर्तन लिखब फाइव बै थार्टीन होल स्कोयर तपर यह क्योंकुलेट कर सैक स्कोर थीटा प्लस कोशिक स्कोर थीटार मान निर्णय करब वाम पक्ष एक रेजल्ट पा तर डान पक्षे आबाद सैक स्कोर थीटा इंटू कोशिक स्कोर थीटार रेजल्ट पा देखो जो वाम पक्षे जो रेजल्ट एस डान पक्ष से एक ही रेजल्ट एस क्या एभवे हमें आशा करब तुम आठाश नम्बर मेट्ट बासा कर फिलते पर यह मेट्टा तुम्हारे एच डब्ल्यू रही कम एरपर चलो आप चले जाब ऊन नम्बर क्रिएटिव क्वेश्चन सल्व करते कि देखो देखो एखे एक पासा चित्र देव आता हे ऊन नम्बर सृजनशील प्रश्न रिलेटेड एक चित्र ए बी सी की समकोण त्रिभुज बीकोण हो समकोण एकोणटा के एक्स प्लस वाइ द्वारा मैं एकोणर मान हे एक्स प्लस वाई सिकोणर मान हे एक्स माइनस वाई ओके ए बी बाहुर दर्ग हे एक एकक बी सी बाहुर दर्ग हे रुट थ्री एकक प्रथम प्रश्न हे एसिर मान निर्णय करते हैं पिथा गोड़ा सप्लाई कर एसिर मान बेर फिलते पर मन हे एसिर मान दुई एकक कम एबार आसो तुम्हें टेन ए प्लस टेन सर मान निर्णय करते हैं टेन ए प्लस कार मान बोलो टेन सर मान तो टेन एर समान तुम्हें कि जो जो एक कथा बोलो एक्स प्लस वाई एख धरार दरकार नहीं प्रत्येक बाहुर मान पे गेसि तो टेन ए समान एक सपेक्षे 
এটা তো সমকোণ এটা অতিবুজ তো এক কোণের সাপেক্ষে এটা হচ্ছে বিপরীত বাহু আর এটা হচ্ছে সংলগ্ন বাহু কেমন তো টেন এর সমান তুমি বলবা বিসি ডিভাইড বাই এ বি বিসি বাই এ বি অর্থাৎ রুট থ্রি বাই ওয়ান অনলি রুট থ্রি এবং টেন সি সমান আমরা বলবো যে সি কোণের সাপেক্ষে এটা হয়ে যাবে বিপরীত বাহু এটা হয়ে যাবে সংলগ্ন বাহু তো টেন সি সমান হবে বিপরীত বাহু বাই সংলগ্ন বাহু অর্থাৎ ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে টেন এ প্লাস টেন সি সমান আমাদের হাতে দাঁড়ালো রুট থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি এটার ক্যালকুলেট করলে আমরা আমাদের মান পেয়ে যাব কেমন আচ্ছা এবার গতে বলেছে এক্স ও ওয়াই এর মান নির্ণয় করা মানে এক্স কোনের মান এবং ওয়াই কোনের মান নির্ণয় করতে হবে দেখো কিভাবে আমরা নির্ণয় করব আমি উনত্রিশ এর ঘটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি উনত্রিশ এর গরুর ঘ ওকে এখানে একটা সমকোণে ত্রিভুজ দেওয়া ছিল এরকম করে এটা এ এটা বি এটা সি ছিল এখন কে ওরা এক্স প্লাস ওয়াই বলেছে সি কোনকে তারা এক্স মাইনাস ওয়াই বলেছে এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য এক একক ছিল বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য রুট থ্রি একক ছিল এবং এসি এর মান কত ছিল কত পেলাম আমরা বলো দুই একক পেলাম ওকে তো দেখো আমরা যখন টেন এ নিয়ে কথা বললাম আমরা টেন এ সমান কি পেলাম টেন এ কোনো সাপেক্ষে টেন এর মান আমরা পেলাম যে বিপরীত বাহু বাই সংলগ্ন বাহু অর্থাৎ বিসি বাই এ বি আর বিসি বাই এ বি মানে হচ্ছে অনলি রুট থ্রি কেমন তাহলে দেখো এখন তো এখন না এখন কে আবার এক্স প্লাস ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে তাই আমি লিখতে পারি যে টেন এখনের পরিবর্তে এক্স প্লাস ওয়াই সমান রুট থ্রি হচ্ছে টেন সিক্স ডিগ্রি ভ্যালো তাই আমরা রুট থ্রি পরিবর্তে লিখব টেন সিক্স ডিগ্রি বোর্ড সাইড থেকে টেন কে ক্যান্সেল করে দাও তাহলে আমি এক্স প্লাস ওয়াই এর মান পেয়ে গেলাম কত ডিগ্রি বলো তো সিক্স ডিগ্রি কেমন এরপরে টেন সি কোন নিয়ে যখন আমরা কথা বললাম আমরা গরুর ঘতে দেখেছি টেন সি কোন সমান আসছে কত কত ওয়ান বাই রুট থ্রি তাই না তো সি তো সি না সি হচ্ছে মূলত এক্স মাইনাস ওয়াই দ্বারা ইন্ডিকেট করা হয়েছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি হচ্ছে টেন কত ডিগ্রির ভ্যালু বলো তো থার্টি ডিগ্রির ভ্যালু তাহলে তুমি এখান থেকে এক্স মাইনাস ওয়াই এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ কত ডিগ্রি বলো থার্টি ডিগ্রি এটাকে তুমি ইকুয়েশন নাম্বার টু দ্বারা এবং এক্স প্লাস ওয়াই এর মানটা যেটা আসছে সেটাকে ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান দ্বারা আমরা যদি ইন্ডিকেট করি এরপর ইকুয়েশন ওয়ান এবং ইকুয়েশন টু কে তুমি অ্যাড করে এক্স এর মান আর এক্স এর মান যে কোনো একটি ইকুয়েশনে বসিয়ে দিয়ে তুমি খুব সহজে ওয়াই এর মান নির্ণয় করে ফেলতে পারবা এভাবে মূলত তুমি এক্স এবং ওয়াই এর মান নির্ণয় করে ফেলতে পারবে বলে আমি আশা করব তো তোমরা করতে থাকো আমি আশা করব তোমরা একই ফরম্যাট এই ফরম্যাট অনুসরণ করে উনত্রিশ নাম্বার ক্রিয়েটিভ কোয়েশনটাও সলভ করে ফেলতে পারবা এই ক্রিয়েটিভ কোয়েশনটাও তোমাদের জন্য এস ডাব্লিউ রইল কেমন তো আসো আমরা এবার তিরিশ নাম্বার ক্রিয়েটিভ কোয়েশনে চলে আসলাম এখানে বলা হচ্ছে সাইন থিটি ইজ ইকুয়াল টু পি কস থিটি ইজ ইকুয়াল টু কিউ টেন থিটি ইজ ইকুয়াল টু আর এবং যেখানে থিটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোন কেমন তো প্রথম যে প্রশ্নটা আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার থ্রি ইনভার্স হলে থিটে ইজ ইকুয়াল টু কত তো আর মানে কত তো চলো টেন থিটা তার পরিবর্তে আমরা টেন থিটা বসিয়ে দিই টেন থিটে ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি রুট ওভার থ্রি ইনভার্স রুট ওভার থ্রি ইনভার্স মানে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান বাই থ্রি বলতে পারো কেমন তাহলে দেখো টেন থিটে আমরা কি পাচ্ছি টেন থিটে ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি ওয়ান বাই রুট থ্রি এরকম বলতে পারি কেমন তো টেন থিটে ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি টেন কত ডিগ্রি ভ্যালু ওয়ান বাই রুট থ্রি আমরা জানি টেন থার্টি ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে থিটার ভ্যালু আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত ডিগ্রি বলো তো থার্টি ডিগ্রি কেমন এরপরে চলো আমরা চলে যাবো ক্ষতে ক্ষতে দেখো তোমাকে বলা হচ্ছে পি প্লাস কিউ ইজ ইকুয়াল টু রুট টু হলে প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কেমন তো আসলে আমরা পিয়ের পরিবর্তে পিয়ের মানটা ইনফুট করে দিই পি হচ্ছে সাইন থিটা এবং কিউ হচ্ছে কস থিটা তাহলে আমরা পিয়ের পরিবর্তে বসাবো সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলবো রুট টু সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত রুট টু সেখান থেকে আমাদেরকে দেখাতে হবে থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো দেখো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কস থিটা বা সাইন থিটা একটাকে ডান পাশে নিয়ে যাই সাইন থিটা প্লাস কস সরি সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল তাহলে দাঁড়াবে রুট টু মাইনাস কস থিটা ওকে এবার ওই পক্ষে বর্গ করে দাও ওই পক্ষে বর্গ করে দিলে আমরা কি পাবো আমরা পাবো সাইন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু রুট টু মাইনাস কস থিটা হোল স্কোয়ার কেমন তাহলে আসো আমরা পাচ্ছি সাইন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু টু রুট টু হোল স্কোয়ার মানে টু মাইনাস টু এ বি যখন দিব আমরা দিয়ে পাবো টু রুট টু কস থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ওকে তাহলে আসো আমরা এটা সবগুলো রাশিকে একটা রাশি
তাহলে আসলে আমরা সাইন স্কয়ার থিটার পরিবর্তে লিখতে পারি 1 माइनस cos স্কয়ার থিটা ইজ इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओके तो আসলে সবগুলো রাশি কে আমরা উপাসে কল্পনা করি ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা পাচ্ছি 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 2 cos थीटा ডান পাশটা আগে লিখে নেছি प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा तो सब मिले আমরা কি পাচ্ছি দেখো আমরা পাচ্ছি 2 cos স্কয়ার থিটা माइनस 2 रूट 2 cos थिटा 2 माइनस 1 ना 2 माइनस 1 माने होता है ओनली प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यही पोजीशन हम रा मिडिल टर्म फैक्टर पर आचेस टक कर बो 2 cos स्क्वायर थिटा माइनस 2 रूट 2 cos थिटा प्लस 1 ये उन शोटा के हम रा मिडिल टर्म फैक्टर पर आचेस टक करो पाँच बार हम रा चले फॉर्मूला दियो कोरे फिलते पारी टू कॉस थीटा जिता टू कॉस इसके थीटा जिता इस चीज़ टक हमारा रूट टू कॉस थीटा होल स्क्वायर बोलते पड़े थे ना रूट टू कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस टू इनटू रूट टू कॉस थीटा इनटू वन प्लस वन स्क्वायर इस इक्वल टाइम रेबा भी लिखते पड़े कम तले पूरा फिगर टा होएगा लोड मुल्लो तो रूट बा cos theta is equal to हमरा बोलते पड़े को तो बोलो तो one by root two cos theta is equal to जो तो one by root two है तो हमरा जानो cos forty five degree वेलो चु one by root two हमरा cos forty five degree बोलते पड़े तल theta is equal to हमरा पेज अच्छी को तो बोलो तो forty five degree है आमंतर के देखा ते बोलो जो देखा हो जो theta is equal to forty five degree एवं हमरा देखा लाम जो theta is equal to को तो degree बोलो forty five degree इर पूरा शो गुरु three q square is equal to four होले <coughs> देखा हो जाए देखा हो जाए ten theta is equal to one by root three ten theta is equal to हमारे के one by root three शो करता है तो आज हम रेखांत देख कैसे शुरू करो एक बार हम रेखांत देख के मूल्य तो ten theta is equal to one by root three आना चाहिए कि ना देख बो तो आज हम p शोमन की चिलो p शोमन चिलो मूल्य तो sin theta एवं q शोमन चिलो मूल्य तो cos theta तो हमारे जो पीएर पूरी बोलते पीएर माने एवं क्यूर पूरी बोलते क्यूर मान लिखे हमरे बाबू एक उम जस सेवेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो मान होते थ्री कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर सेवेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमरे को तो पे गलम बोलो फोर पे गलम तो चलो इखन एपुर एपुर तो चलो आमी ना तुम्हारे साइन के कोजे नहीं है जाइ सेवेन इनटू वन माइनस तुम्हारे होच्छ कोजे स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कोजे स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा पच्ची को तो बोलो तो फोर मल्टीप्लाई कर दो सेवेन माइनस सेवेन कोजे स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कोजे स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पे इधर ची फोर ओके त अह जो तुम्हारे four cos square theta four टके बस ही नहीं आशा जाए minus four is equal to zero बा अमर पाँची तुम्हारे shop में लिए तीन ना अह इरको मुझे four cos square theta is equal to होते three okay three minus four cos square theta is equal to जो दे zero है तो लो four cos square theta is equal to हो बे only three बा cos square theta is equal to को तो cos square theta is equal to अमर पाँची three by four बा cos theta is equal to हमारे को तो पाँच ही cos theta is equal to हमारे पाँच ही root three by two ना root three by two तो तुम रचा ना cos कोटो degree वेलो root three by two cos thirty degree वेलो अच्छे root three by two ताई ना तो cos theta is equal to हमारे लिखते बाबू cos thirty degree इखान ते के हमारे theta वेलो पे जब only thirty degree हमने theta के result पे ये गलम क्यों तो आमाके देखा तो भाई ten theta is equal to one by root three के ना इधर बाम पक्के just theta मान बोशी ओके तो ठीक है पूरी बोलते हैं मैं थीटर मान बोलिए दी टेन थर्टी डिग्री शुद्ध रंग टेन थर्टी डिग्री मान तुमने जानो वन बाय रूट थ्री और तब हमने बोला ना जब बाम पक्को एवं डान पक्को वो एर मान पोरस पर की होल बोलो समान होल और तब तुमने आरेख भावे करते पारो जब हम पूर्व राशि के कॉजे कॉन्वर्ट करे कॉजर मन नहीं नहीं करेंगे तो अथवा एर पौरे तुमरा जिता कर बा जब पूरे राशि के साइने साइने कॉन्वर्ट करे साइनर मन नहीं नहीं करते बारो तार पौर साइने एवं कॉजर उन्हों पर थे के तुमरा टेनर मन नहीं नहीं करे देखा था बारो जब टेन थी टेज़ इक्वल टू वन बाय रूट थ्री क्या मन तो अशो अमरा देख लाम तीरिश नंबर में क्रिएटिव क्वेश्चन अमरा सॉल्व कोरे फिल्म 
এরপরে তোমাদের বইয়ের আর তিনটা ম্যাথ একটা হচ্ছে একত্রিশ বত্রিশ এবং তেত্রিশ প্রথম অংশ প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এবিসি ত্রিভুজের জন্য এত ইজ ইকুয়াল টু কট বি বাই টু দেখাতে হবে দ্বিতীয় অংশ তোমাদেরকে বলেছে ত্রিভুজ এবিসি এর জন্য এস ইজ নট ইজ ইকুয়াল টু বিসি হলে এত ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেখাতে হবে এবং তৃতীয় অংশে তোমাদেরকে কট এ প্লাস কট বি ইজ ইকুয়াল টু টু কট সি হলে তোমাকে এত ইজ ইকুয়াল টু এস এ বি হলে সেটা দেখাতে হবে তো এই তিনটা প্রমাণ একটু দীর্ঘ আজকের ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করব না এই তিনটা প্রমাণ নিয়ে একত্রিশ বত্রিশ এবং তেত্রিশ এই তিনটা ম্যাথ নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করা হবে অথবা আলাদা একটা ক্লাস নেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো এবং এর মধ্যে তোমরা এখানে যতগুলো কোয়েশন আছে কোয়েশনগুলোকে সলভ করো এবং উদাহরণ এক্সাম্পলগুলো করতে থাকো আশা করি তোমাদের নাইন পয়েন্ট টুটা তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে ওকে আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং সর্বোপরি পড়াশোনার মধ্যে থেকো আল্লাহ হাফেজ